జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగ వింధ్య హిమాచల యమునా గంగ ఉజ్వల జలధి తరంగ తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిషమాగే గాహే తవ జయ గాధ జనగణ మంగళదాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే జయ హే జయ హే జయ 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 హే నమస్కారం స్వర్ణ భారత ట్రస్ట్లో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులందరికీ యువకులు యువతులకు అందరికీ ఆసిఫ్ పూర్వక అభినందనలు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వారందరికీ నేను కాస్త ఆలస్యమైనా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సంక్రాంతి మనందరి యొక్క జీవితాల్లో నవ్యక్రాంతిని తీసుకురావాలని కొత్త వెలుగులు ప్రసాదింపు కావాలని గతంలో ఉన్న చుడే వన్నుంటే దాన్ని వదిలివేసి మంచి ఆలోచనలతో మనందరం ముందుకు వెళ్ళడానికి మనకు కావాల్సిన యొక్క ప్రేరణ ఈ పండుగ ఇస్తుంది భగవంతుడు యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా ఉండాలని చెప్పని కోరుకుంటున్నాను మీరంతా యువతరం రేపటి తరం అంటే భావి తరం రేపటి భారతదేశ నిర్మాణంలో మీ అందరి పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది నైపుణ్యం కలిగి ఉన్న యువతరం నవ్య భారతాన్ని నిర్మాణం చేయగల నైపుణ్యం కలిగి ఉంటే అందుకని స్వర్ణ భారత్ తన యొక్క అజెండాలో ఇరవై ఏళ్ళ కింద ప్రారంభించబడినప్పుడే యువతకు శిక్షణ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి నైపుణ్యత కల్పించాలి సొంత కాలపై నిలబడాలనే మనస్తత్వాన్ని కల్పించాలా దాని ద్వారా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభించే విధంగా తర్ఫీద్ ఇవ్వాలని స్వర్ణ భారత్ నైపుణ్యాభివృద్ధికి పెద్ద పీట వేస్తుంది మొదటి నుంచి స్వామి వివేకానందుడు గారు ఒక మాట చెప్పాడు ఫలితాన్ని పొందడానికి ఎంత శ్రద్ధాశక్తులు చూపిస్తారో ఆ ఫలితాన్ని పొందడానికి ఉపయోగించే పద్ధతులు కూడా వాటి పట్ల కూడా అంతే శ్రద్ధ చూపించండి అని స్వామి వివేకానంద ఆయన యొక్క బోధనలో ఎంతో స్ఫూర్తి ప్రధానమైనవి ముఖ్యంగా యువతను ఉర్రూతలు ఇచ్చేట ఉత్సాహాన్ని కలిగించేట యొక్క బోధనలు ఆయన చేశాడు చాలా తక్కువ వయసులోనే తక్కువ వయసులోనే ఆయన చనిపోయాడు కానీ లోపల ప్రపంచానికి ముఖ్యంగా యువతరానికి చక్కని మార్గదర్శకమైన యొక్క అనేక బోధనలు సూక్తులు ఆయన చెప్పాడు మనం ప్రతి విషయంలో శ్రద్ధ ఆసక్తి చూపించాలి శ్రద్ధాశక్తులు ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి భవిష్యత్తు మంచిగా ఉంటుంది భవ్యంగా ఉంటుంది మన శ్రద్ధాశక్తులే మన రేపటి భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరంతో ఉంది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను యువతకు ఇవాళ కూడా మళ్ళీ చెప్పదలుచుకున్నాను ఇష్టపడి కష్టపడితే నష్టపడేది లేదు ఇష్టపడి కష్టపడితే నష్టపడేది లేదు చాలా సాధారణమైన సూత్రం ఇది కానీ జీవన సూత్రం ఇది అందుకని శ్రమించండి శ్రమించండి అనుకున్నది సాధించేంత వరకు విశ్రమించవద్దు ఈ శ్రమ ఎవరి కోసమో కాదు మన కోసం మన కుటుంబాల కోసం మన సమాజం కోసం తద్వారా మన దేశం కోసం నేను 
భారతదేశానికి ఉపరాష్ట్రపతి అయినా గతంలో కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నా పార్టీలో వివిధ ఉన్నతమైన పదవుల్లో ఉన్నా నేను స్వర్ణ భారత్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఒకటి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా నాకు చాలా సంతృప్తి కలుగుతుంది రెండు యువతకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలి అది ఒక ఉద్దేశం మూడోది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవా మార్గాన్ని అవలంబించేందుకు జనాన్ని కార్యోన్ముఖులు చేయాలి అనేది కూడా నా యొక్క ఈ స్వర్ణ భారత్ తరచుగా సందర్శించడం ఇక్కడ ఉండే విద్యార్థులతో మాట మంతి కాస్త మాట్లాడడం దాని ద్వారా నాకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది మీకు ఆశ్చర్యం కలగచ్చు ఉపరాష్ట్రపతి గారికి ఉత్సాహం అంటే యూత్ రేపటి భవిష్యత్తు మీరు మీలో ఉత్సాహం మీలో ఉండే శ్రద్ధ మీలో ఉండేటికి ఆసక్తి మీరు చూపించి నేర్చుకునేటి యొక్క నైపుణ్యం ఇవన్నీ చూస్తే భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తు పట్ల మరింత భరోసా కలుగుతుంది ఎవరికైనా దానికి నేను కూడా ఏమి మినహాయింపు కాదు ఉపరాష్ట్రపతి అయినప్పటికి కూడా ఈ రైతులు దేశంలో అరవై శాతం పైగా మహిళలు జనాభాలో యాభై శాతం పైగా యువకులు ప్రస్తుతం రెక్కల ప్రకారం అరవై ఐదు శాతం మంది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నారు ఈ ముగ్గురును ముఖ్యంగా రైతులను మహిళలను యువతను వీళ్ళందరిలో ప్రేరణ కలిగించి శిక్షణ నైపుణ్యం వాళ్ళలో అవకాశాలు కల్పించి వాళ్ళు కష్టపడి ముందుకు వెళ్ళేటట్టుగా అందరినీ ప్రోత్సహించడం స్వర్ణ భారత యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒక పూట అన్నం పెట్టడం కాదు అన్నం సంపాదించుకునే శక్తిని ఒకరి ముందు వెళ్ళి నిలబడకుండా ఒకరిని దేనికి కోరాల్సిన అవసరం లేకుండా నీ శ్రమ ద్వారా నువ్వు సాధించిన నైపుణ్యం ద్వారా స్కిల్స్ అంటాం మన ఇంగ్లీషు తద్వారా మనం మన కాళ్ళపై నిలబడి మనల్ని మనం పోషించుకోగలగడం మన కుటుంబాన్ని పోషించడం ఇది ముఖ్యంగా ఈ నైపుణ్య శిక్షణ అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నట్టు ఇక ప్రయత్నం అది దేశం నైపుణ్యవంతంగా ఉంటే శక్తివంతంగా ఉంటుంది దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ శ్రమిస్తే దేశం మంచిగా పురోగమిస్తుంది ఈ పురోగమనానికి ఒక బాట మనందరం కష్టపడ్డాం కష్టపడ్డం అంటే ఏదో పోయి అందరూ మనం చూస్తున్నట్టే ఆ విధంగా కూలి పని అటని కాదు కదా ప్రతి ఒక్కరు కనీసమైన కష్టపడితే ఏ స్థాయిలో వాళ్ళు ఏ ఏ వృత్తులు తీసుకుంటే ఆ వృత్తుల్లో వాళ్ళు బాగుపడతారు దానికి సహాయం అందించేదానికి అనేక మంది ముందు వస్తారు ఇప్పుడే నేను ఆ చేతన ఫౌండేషన్ అమెరికాలో ఉన్న కొంతమంది ఉత్సాహవంతులు కలిసి మన దేశంలో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే మహిళలకి టైలరింగు ఎంబ్రాయిడరీకి కొత్త రకమైన టెక్ మిషన్లు రెండు తోపుడు బళ్ళు వేణి చిన్నవి అనిపించవచ్చు తోపుడు బళ్ళు ఏముందని తోపుడు బళ్ళుతో కూరగాయలు పెట్టి అమ్మవచ్చు పండ్లు తీసుకెళ్ళి అమ్మవచ్చు లేదా దాని మీద ఇస్త్రి చేసుకోవచ్చు బట్టలు పెట్టి ఇంకా అనేక రకాల వాటికి అది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఈ మహిళలు కూడా ఈ నైపుణ్య అభివృద్ధి కనుక్కుంటే ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం ఒక టైలరింగ్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక జాకెట్ గుడ్డించుకోవాలంటే ఒక డ్రెస్ గుడ్డించుకోవాలంటే లేదా మన డ్రెస్సులు గుడ్డించుకోవాలన్నా ఎంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని దా నైపుణ్యంత మనం మనకు ఉండే ఇక మహిళలకు మన ఇళ్ళలో ఉండే వాళ్ళకి మనం కనిపిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ కాలపై వాళ్ళు నిలబడమే కాకుండా నలుగురికి దారి చూపించగలరు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తారు దాంతో వాళ్ళకు కూడా ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆర్థిక శక్తి లేకపోతే ఆత్మవిశ్వాసం రాదు ఆర్థిక శక్తికి కోసం అత్తగారో మాంగారో లేకపోతే ఆయనో నాయనో వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా కొంత తనకుండే నైపుణ్యాన్ని ఇక్కడ మెరుగుపెట్టి కాస్త తెలియజెప్తే దాన్ని ఉపయోగించుకొని జాకెట్ కు కుట్టుకుంటే కూడా ఈ రోజుల్లో రెండు వందలు మూడు వందల రూపాయలు వస్తుంది రోజుకు ఒక మూడు నాలుగు కుట్టారు అనుకోండి ఎంబ్రాయిడరీ ఇంకొక రోజు అదనంగా నేర్చుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది అదొక పెద్ద అట్రాక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంబ్రాయిడరీ వాటికి సో ఇలాంటి వాటిని కూడా నైపుణ్యం ఇవ్వడం దాంతోపాటు ఇక వేరే ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి మనకి చాలా ట్రేడ్స్ అబ్దుల్ కలాం నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం మనం పెట్టుకొని ఉన్నాం అలాగే మనకి స్వర్ణ భారత్లో ఏవే అవకాశాలు ఉన్నాయో భవిష్యత్తులో 
వాటి పట్ల యువతకు ఆసక్తి కనిపించే శిక్షణ ఇచ్చేయంటే ఎక్క అనేక రకాల కోర్సులు నెల్లూరులో కానీ ఇక్కడ కానీ హైదరాబాద్లో కానీ పెట్టారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో దాని మీద ఆసక్తి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏ విషయం పైన ఆసక్తి ఉంది దాంట్లో అభిరుచి కనిపించి దానికి ప్రోత్సాహం ఎవడేవుతుందో అది స్వర్ణ భారత చేస్తున్న పని మన భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర భాయ్ మోదీ గారు నైపుణ్య యొక్క శిక్షణ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి దానికోసం ఒక మంత్రివర్గ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అసలు ఈ పని ఇంకా ముందే చేసి ఉండాల్సింది ఎందుకంటే ఈ దేశంలో నూటికి అరవై ఐదు మంది యువత వాళ్ళకి ఉద్యోగ ఉపాధి కనిపిస్తే దేశం శాంతిగా ఉంటుంది సమృద్ధంగా ఉంటుంది శక్తివంతంగా ఉంటుంది దానిపైన దృష్టి పెట్టాలి ప్రతి ఒక్కరూ డిగ్రీ చదివి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివి డాక్టర్ చదివి లేకపోతే ఇంజనీర్ చదివి ఆ స్థాయికి పోలేదు ఒకవేళ చదివినా కూడా అందరికీ ఉద్యోగాలు రావు అందుకని ఉద్యోగంతో పాటు ఉపాధి అది కూడా స్వయం ఉపాధి సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఈజ్ ద బెస్ట్ హెల్ప్ అని చెప్పారు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం కోర్సులు అక్కడ కేంద్రం కానీ రాష్ట్రాలు కానీ ఎవరెవరి వంతు వాళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు స్వర్ణ భారత్ తన వంతు కృషిగా కొంతమంది మిత్రులు నాకు తెలిసిన మిత్రులు అందరూ కలిసి ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కిందట వాళ్ళు అందరూ పోగాయి మనం ప్రభుత్వం చేసే పని అది చేస్తారు మనం ప్రభుత్వం సహాయం తీసుకోకుండా మన దగ్గర ఉన్నట్టు మనకున్న స్తోమతను బట్టి కొంత ఖర్చు పెట్టి మంచి ఉదాత్తమైన భావాలు కలిగిన వాళ్ళని కూడా దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళ సహకారంతో ముందుకు వెళదామని ఇవన్నీ పెట్టింది ఈ ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అవుతుంది దీనికి దేశవ్యాప్తంగా బాగా గుర్తింపు వస్తుంది గిరాకి వస్తుంది ఈ పని కేవలం ప్రభుత్వమే కాదు ప్రైవేటు వ్యక్తులు అలాగే స్వయం సహాయక బృందాలు అలాగే స్వచ్ఛంద సంస్థలు పరిశ్రమలు నడిపేవాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ విషయాలపైన దృష్టి పెట్టడం అవసరం స్వయం ఉపాధి కల్పించే విషయాలపైన నైపుణ్య శిక్షణ కల్పించే విషయాలపైన ఎందుకంటే ఏ జాతి అయినా ముందుకు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ప్రాథమికంగా విద్య రెండు శిక్షణ మూడు నైపుణ్యము నాలుగు ప్రాపంచిక పరిజ్ఞానము ఐదవది శారీరకమైన యొక్క క్రమశిక్షణ ద్వారా వచ్చినట్టు శారీరక దారుఢ్యము దాని ద్వారా ప్రాప్తించే యొక్క మంచి ఆరోగ్యము దీంతోపాటు ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవడమే కాకుండా ఆలోచనలు కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు మంచి ఆహారంతో పాటు మంచి ఆలోచనలు కూడా తెచ్చుకోవాలి మనకి మన భారతదేశానికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక సంపద ఉంది వీ హ్యావ్ స్పిరిచువల్ వెల్త్ అంటారు దాన్ని రామాయణ మహాభారతం లాంటి యొక్క భవ్యమైన యొక్క గ్రంథాలు ఉన్నాయి మన పెద్దలు వేల సంవత్సరాల పాటు జీవించి ప్రపంచంలో మిగతా వాళ్ళకి వెలుగు ఇచ్చే విధంగా ఆదర్శప్రాయమైన జీవితాలు గడిపి విలువలు నేర్పించారు సేవాభావాన్ని మన జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకోమన్నాడు మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు దేవుడు ఎంత మాట అది మానవుడికి సేవ చేస్తే మాధవుడికి సేవ చేసినట్టు దేవు నువ్వు దేవుడి ముందు ఒక ఇన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టి ఇంత పెద్ద పెద్ద యజమానులు వేసి పెద్ద పెద్ద పొరుగుదండాలు పెట్టి పూజలు చేసి చేసేవాళ్ళు చేయని మనకు అభ్యంతరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక పేదవాడికి ఆకలి తీరిస్తే ఒక దప్పికొన్నవాడికి నీళ్లు కనిపిస్తే మనం ఒక చూపు తక్కువ ఉన్నవాడికి చూపు కనిపిస్తే ఏదో ఏదో ఒక రకమైన ఇంకా జబ్బుతో బాధపడుతున్న వాడికి వైద్య సహకారం అందిస్తే అది భగవంతుడు సేవ చేసిన దాంతో సమానమైనది ఇట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ మానవ సేవ మాధవ సేవ సర్వింగ్ ద పీపుల్ ఈజ్ సర్వింగ్ గాడ్ దాన్ని మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని నేను చెప్తూ ఉంటాను జీవితంలో కష్టపడండి ఇష్టపడి కష్టపడండి నష్టపడరు లాభపడతారు దాంతోపాటు మీ సంపదను వనరులను పెంచుకోండి పెంచుకున్న దాంతో సరిపోదు పెంచుకున్న దాన్ని పంచుకోండి ఇతరులతో పెంచుకో పంచుకో తద్వారా ఆనందాన్ని తెచ్చుకో నువ్వు చేసిన సహాయం నలుగురికి చేస్తే దాంట్లో వచ్చే అంటే ఆనందం చెప్ప నెలవి కానిది దట్ ఈస్ ద రియల్ హ్యాపీనెస్ రియల్ ఎంజాయ్మెంట్ మనము సుఖం ఒకటే కాదు సంతోషం కావాలి మనకు ఆ సంపద ఒకటే కాదు ఆ సంపదను నలుగురితో పంచుకోవాలి దాంట్లో వచ్చే సంతృప్తి చెప్పలేనిది నేను చెప్పాను కదా 
నేను పెద్ద పెద్ద పదవులన్నీ చూశాను ఇప్పుడు దేశంలో రెండవ రాజ్యాంగ ఉన్నత పదవిలో ఉన్నాను ఆ పార్లమెంట్లో ఉన్నా మంత్రిగా ఉన్నా పార్టీగా ఉన్నా వాటి మీద ఎట్లా సంతృప్తి వస్తుంటుందో ఆ చేసే పనులు ఈ స్వచ్ఛ సంద సంస్థల యొక్క సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటే అంతటి సంతోషం ఇంకో మాట చెప్పాలంటే మనసులో మాట అంతకన్నా మించిన సంతోషం ఎందుకంటే అది ఒక ఎన్నికైంది మనం కోరుకొని తెచ్చుకున్న పదవి దానికి కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఆ బాధ్యతలో భాగంగా సేవ చేస్తున్నావు నువ్వు అక్కడ ఇది అలా కాదు స్వచ్ఛందమైంది స్వయం ప్రేరితమైంది స్వలాభం కోరుకోంది ఎవరిని ఆశించనిది ఆశించకుండా మనం సేవ చేస్తే అది అత్యంత సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పని నేను మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం సమాజంలో యువకులు అందరికీ ఆ పిలిపిస్తుంది చైతన్యంగా ఉండండి నైపుణ్యాన్ని సాధించండి కష్టపడి ఇష్టపడండి గుర్తింపు తెచ్చుకోండి అందరితో పాటు మనం కూడా ఉన్నాం అట కాకుండా నా ప్రత్యేకత ఏమిటి నేను ఏ విషయంలో ఎక్కువ నేపథ్యతను చూపించగలను దానిపై దృష్టి పెట్టాలి పెట్టి దాంట్లో రాణించాలి అప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఆటల్లో పాటల్లో మాటల్లో రాతల్లో చేతల్లో ఏ విషయం పట్ల మనకు ఆసక్తి ఉంటే ఆ ఆసక్తిని ప్రోత్సహించి సహాయం అందిస్తే ఎవరన్నా మనకి ఆ సహాయాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి స్వర్ణ భారత చేస్తున్న పని అదే దాన్ని అందిపుచ్చుకొని మీరు మీ జీవితాన్ని మంచిగా మలుచుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాం ఈ సాయం అందించాలి సాయం ఇవ్వాలి నైపుణ్యం పంచాలా పెంచాలా కానీ సోంబేరితనాన్ని ప్రోత్సహించకూడదు చాలామంది మేము అది ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాం ఇది ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాం అది ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాం ఉచితంగా ఇవ్వడం ఎంతవరకు ఉచితము అని ఇంగ్లీషులో ఒక సామెత ఉంది కదా చేపలు పట్టేది నేర్పించు అంతేగాని చేపను ఇవ్వద్దు అని ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం మట్ట కూడా చూస్తే సాయంత్రం కూరమైన కావాలంటాడు ఊరు నేస్తున్నావు కదా అని అందుకని చేపలు పట్టే నైపుణ్యం దాని వెనక ఉన్న సందేశం చూడండి చేపలు పడ్డం అంటే అదొక నైపుణ్యం అందరూ చేపలు పట్టలేరు కదా చేపలు పట్టేది నేర్పించు అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మెయిన్గా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిందంతా కూడా ఆ నేర్పరితనం నేర్చుకోవడం ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పని కూడా అదే ఆ స్కిల్ ఐడెంటిఫై చేసి ట్రైన్ చేసి ప్రోత్సహించాల వాళ్ళకి సహకారం అందించాల బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు అందించాల ప్రభుత్వం ఇంకా ఇతరత్ర సహకారం అందించాల కానీ ఫ్రీ అనే మెంటాలిటీ మనం అలవాటు చేస్తే పని చేయకుండా సోంబేరి సమాజాన్ని నిర్మించినట్టు అవుతుంది సోంబేరుగా ఉన్న వాళ్ళు అది అక్కడే ఆగిపోతారు వాళ్ళు ముందుకు బాగాలేరు ఎవడైనా ఏమైనా ఇస్తే అన్నట్టుగా కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రజలలో నైపుణ్యాన్ని పెంచి ప్రజల్లో పనిచేసే తత్వాన్ని పెంచి ప్రజలకు ప్రోత్సాహం అందించే విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించడం చాలా అవసరం నేను రాజకీయ పార్టీలను విమర్శించడం నా ఉద్దేశం కాదు వేదిక కాదు నేను ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతలో కూడా లేను కానీ రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఇప్పుడు తాత్కాలికమైన యొక్క జనాకర్షణ పథకాల పైపు దృష్టి పెడుతున్నాయి కానీ జనాన్ని ఎలా మనం ఉద్ధరించాలా వాళ్ళకి ఎలా చేయూతనివ్వాలా వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఎలా కనిపించాలా వాటిపైన దృష్టి చదువు పైన రెండు వైద్యం పైన మూడు రహదారి సౌకర్యం పైన నాలుగు నాణ్యమైన విద్యుత్తు అందించే విషయం పైన ఐదవది మనకి ఉన్నతమైన యొక్క చదువులకు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన సహకారం అందించే పైన వాటిపైన ప్రభుత్వం ఎంతన్నా ఖర్చు పెట్టామండి ఇప్పుడు ఈ కరోనా మహమ్మారి సందర్భంగా మనం చూసాం వైద్యం ఎంత ఖర్చు అయిపోయింది దాన్ని అందించే అనుకున్న ప్రభుత్వం అందరూ సంతోషపడతారు దానికోసం అనేక కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రూపొందిస్తున్నాయి మంచిది బట్ నేనేమంటానంటే బేసిక్గా మనము మనుషుల్లో ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించాలా అది ముఖ్యంగా యువతలో ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించాలా ప్రతిభకు పురస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ కానీ ఇప్పుడు రామినేని ట్రస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు చేతన ఫౌండేషన్ కానీ లేక ఇంకా అనేక రకాలు అనేక మంది చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ అభినందనలు చాలామంది చెప్తున్నారు అదృష్టం ఉండాలండి దేనికైనండి అది పెద్దలు చెప్పిన శాస్త్రం అదృష్టం అంటే ఏమిటి 
కష్టానికి కలిసి రావడం నువ్వు కష్టపడకుండా ఏం కలిసి వస్తుంది నువ్వు తిన్నది అరగాలన్నా కూడా కొంత దానికి శ్రమ కావాలి కదా దాని అంతా లేదు అరిగిపోదు కాదు ఆటోమేటిక్గా తినేసి పుడుకుంటాను మళ్ళీ లేస్తాను తింటాను అంటే తర్వాత ఆసుపత్రిలో పుడుకుంటావు ఇంట్లో పుడుకునే బదులు కాబట్టి ప్రతి దానికి కాస్త శ్రమ మన వంతు కర్తవ్యాన్ని కూడా మనం చేయాలి కాబట్టి మనం ఇష్టపడి కష్టపడుతున్నప్పుడే అదృష్టం మన వెనక్కి వస్తుంది మనం ఇష్టపడలేదనుకోండి కష్టపడలేదనుకోండి నేను చెప్తుంటాను పిల్లలకి ఉదయాన్నే రేయండి సూర్యోదయానికి తలుపులు తెరవండి సూర్యుడితో పాటు మీరు కూడా రేయండి చాలామంది ఆలస్యంగా చేస్తారు ఏముంది మనం ఇప్పుడు దేశాన్ని ఉద్ధరించేదని దేశం కోసం కాదు నీ కోసం నీ ఆరోగ్యం కోసం దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం అనుకుంటే కష్టపడితే మనం సాధించలేనిది ఏది లేదనే విషయాన్ని గుర్తించాలి ఇప్పుడు అనేక మంది చూడండి ఆటల్లో పాటల్లో ఇతర పోటీల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు కష్టపడి కష్టపడి శ్రమించి శ్రమించకుండా కష్టపడకుండా నాకు అది రాలేదు నాకు ఇది రాలేదు అని అనుకుంటే నువ్వు ఏ పని చేయలేవు ముందుకు వెళ్ళలేవు సో మీ ఆత్మవిశ్వాసం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీ కష్టపడి తత్వం హార్డ్ వర్క్ మీ సకారాత్మకమైన ఆలోచనలు మంచిగా ఆలోచించాలా కష్టపడితే ఓహో మనకు ఉపయోగం దొరుకుతుందని నేను ఆలోచిస్తా అంతేగాని ఏమవుతుందిలే వాళ్ళకి ఏమైంది వీడికి ఏమైంది అట్లా అనుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళాము జీవితంలో రాజకీయ పార్టీలు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ప్రజా సంస్థలన్నీ సకారాత్మకంగా ఆలోచించాలి పాజిటివ్ థాట్ ఇంగ్లీష్ వాడు ఉన్నప్పుడు అది గవర్నమెంట్ దానికి వ్యతిరేకంగా అడి చేద్దాం ఇటు చేద్దాం ప్రభుత్వం దానికి నష్టం కలిగిద్దాం అనుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అంటే ఎవరా మందే అందువల్ల మనం బస్సులు దగ్గర పెట్టుకున్నా రైళ్ళు దగ్గర పెట్టుకున్నా లేకపోతే ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం చేసిన ప్రభుత్వానికి కావేది మనవి మన పన్నుల ద్వారా తయారు చేసి మనకు అందిస్తున్న వాటిని మనం ధ్వంసం చేసుకుంటున్నాం తెలవక అదేదో వాళ్ళకి నష్టం కలిగిస్తున్నాం వీళ్ళకి నష్టం కలిగిస్తున్నామని అందుకని ఈ ఒకటి విధ్వంసకర ధోరణి మంచిది కాదు అలాంటి ఆలోచన రాకూడదు జీవిత మనసులో రెండు సకారాత్మకమైన ఆలోచనలు ఉండాలి నకారాత్మకమైనవి కాదు ఇది చేస్తే వాడికి నష్టం వస్తే వాడికి నష్టం వస్తే నీకేమవుద్ది నువ్వు లాభపడాలి దానివైపు దృష్టి మళ్ళిచ్చాలి దాని సకారాత్మకమైన ఆలోచన అంటారు పంచాయతీ బాగా జరగాలి అసెంబ్లీ బాగా జరగాలి పార్లమెంట్ బాగా జరగాలి ప్రభుత్వం ఉంటే దాని ప్రభుత్వానికి కళ్ళం ఎంత అవసరమో ప్రతిపక్షం అంత అవసరం కళ్ళం ఉపయోగపడాలా కానీ అది సకారాత్మకంగా ఉండాలి మంచి పని చేస్తున్నాం అనుకోండి అడ్డం వేసాం అనుకోండి నష్టం మనకి అవుతుంది ప్రభుత్వం చేస్తున్న బాగు మంచి చెడులు వాటిని విమర్శించడము నిశితంగా ఉంచడం దానికి ప్రత్యన్మాయ మార్గం చెప్పడం ఇది సకారాత్మకమైన ధోరణి కేవలం నిందించడమే కార్యక్రమంగా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది ఆఖరికి నిన్ను నువ్వు నిందించుకుంటావు కాబట్టి సకారాత్మక ఆలోచనలు భవిష్యత్తును శాసిస్తాయి మన భవిష్యత్తును ఈ ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం తీసుకోకుండా విదేశాల నుంచి నిధులు పొందకుండా స్వర్ణ భారత్ ట్రస్టు ఈ సేవలను విస్తరిస్తూ ఉంది అంటే దానికి కారణం సేవాభావం ఉన్న కొంతమంది మిత్రుల యొక్క సహకారమే ఇది ఒక ఉదాహరణ మనకి నలుగురు కలిస్తే మంచి పనులు చేయొచ్చు చేసి వాటిని ఎట్లా విజయవంతం చేయొచ్చు దాని ద్వారా మనం ఎట్లా సంతృప్తి పడదొచ్చు అని చెప్పాలి ఈ స్వర్ణ భారత ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులకు దానికి సహకరిస్తున్న మిత్రులందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను జీవితంలో ఎంత పైకి పోయిన ఐదు విషయాలు మర్చిపోకూడదు అని చెప్తున్నాను మరలా మరలా చెప్తున్నాను ఒకటి కన్న తల్లి అమ్మను మర్చిపోకూడదు మనం అమ్మగల భవన్ నుంచి వచ్చాం రెండు జన్మభూమి మనం పుట్టిన ఊరు ఇంగ్లీషులో నేటివ్ ప్లేస్ అంటారు కదా మర్చిపోకూడదు మూడు మాతృభాష అమ్మ గారి భవన్ నుంచి వచ్చిన భాష అమ్మంది తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ మరాఠీ పంజాబీ అస్సామీ ఆ భాషను మర్చిపోకూడదు అలాగే మాతృదేశం ఈ దేశం భారతదేశం ఇండియా ఇది మనకు తల్లి లాంటిది మాతృదేశం అందుకే దాని పేరు మాతృదేశం అన్నారు ఐదు మనకు చదువు సంస్కారము శిక్షణ ఇచ్చిన గురువు ఈ ఐదుటిని జీవితంలో ఎవరు మర్చిపోకూడదు ఈ మర్చిపోయిన వాడు మానవుడే కాదు వాడి జీవితంలో విజయం సాధించలేడు మనం ఒక మహత్తరమైన భాషకు వారసుణ్ణి ఎవరైనా వాడిని నేను తెలుగువాడిని అంటావు ఒక చిరునామా అది 
మనకు అంతకన్నా గర్వ కానే ఉంటుంది ఇతర భాషల మీద ద్వేషం ఉండకూడదు కానీ మన భాష మీద మనకి గౌరవం ఉండాలా దాని మీద పట్టు ఉండాలి అలాగే మన దేశాన్ని మనం ప్రేమించాలి ఇతరులకు సహాయం చేయొచ్చు ఇతర దేశాలకు కూడా కానీ మన దేశాన్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి ఈ భాష భావం ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి మన సంస్కృతికి కా చిరునామా భాష కాబట్టి దాన్ని భాషను పెంపొందించుకుంటే సంస్కృతి మరింత పరిడి వెళుతుంది సమాజం మరింత శక్తివంతంగా తయారవుతుంది మనం గుడిలో దేవాలయాల్లో చర్చిలో మసీదుల్లో దైవాణ్ణి దేవుణ్ణి అల్లాను క్రీస్తు ప్రభువును మనకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని ఆరాధిస్తూ ఉంటాం దాంతోపాటు మనం ఒక అనారోగ్యం ఉన్న ఉన్న వ్యక్తికి వైద్య సహాయం అందించిన వాడికి కనీస వస్తువులు లేని వాడికి చేయూతను అందించిన ఆకలిలో ఉన్న అన్నార్థుడికి ఆహారం ఏర్పాటు చేసిన అలాగే ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి కాస్త మనంతో మన దహ ధన సహాయం చేసిన ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక సేవ కిందే వస్తాయి ఆధ్యాత్మిక సేవ అంటే మంత్ర తంత్రాలు చెప్పాలు ఆయన ఆధ్యాత్మిక భావం ఎక్కువ ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక భావం అంటే సమాజం పట్ల ప్రేమ మానవులందరూ ఒకటే అనేటి ఒక ఆలోచన ఆ సేవాభావాన్ని చూప రూపొందించుకోవడం చాలా మంది అందుకే చెప్పారు మన వాళ్ళు దేవాలయము సేవాలయము దేవాలయం ఒకటే సేవాలయము దేవాలయము ఒకటే అందువల్ల నువ్వు మానవ సేవ మాధవ సేవ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ విషయాల్లో మనం ఈ మన గౌరవ భావన చూపించాలా సేవా భావన చూపించాలా మనం ఎలాగైతే మన కన్న తల్లిని అట్ట ప్రేమిస్తామో అలాగే మన మాతృభూమి కూడా మన కన్న తల్లి లాంటిది ఆ గౌరవం కలిగించడం ప్రతి ఒక్క పౌరుడు యొక్క కర్తవ్యం దేశం నాకు ఇచ్చింది ఏమిచ్చిందండి అంటారు కొంతమంది నువ్వేమి ఇచ్చావు దేశానికి దేశం అంటే ఎవరా మట్టి కాదే మనుషులే దేశం అంటే అది ఏమైనా వేరే బొమ్మ మనందరం కలిస్తే కదా దేశం అయింది సో అందరూ కలిస్తే మనకు గురువు చదువు ఇచ్చాడు తల్లి చిన్నప్పుడు మనకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చింది తండ్రి సంపాదించి ఖర్చు పెట్టాడు ఏదో దేశంలో భాగం వాళ్ళందరూ కూడా అది మనం కూడా మన డ్యూటీగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించుకోవాలి ఈ ఇంకొక మాట నేను చెప్పదోసుకుంది ఈ మొబైల్ ఫోను టీవీ కంప్యూటర్లు ఇవి కొంతవరకు మేలు చేసాయి అవసరమే కానీ వాటికి అతుక్కుపోయే ఇంటి సంస్కృతి ఏమాత్రం మంచిది కాదు దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఆలోచనలు అసభ్యకరమైన పోస్టింగ్లు ఉన్మాదం కలిగించే అంటే ఎక్క బొమ్మలు పెడుతూ ఉన్నారు వాటి వలన వాటి పట్ల ఆసక్తి పెరిగితే మనసు విచలితం అయిపోతుంది మనిషి అచేతనుడు అయిపోతాడు మన యువత నిర్వీర్యం అయిపోతుంది అందువల్ల వాటికి ఎంత అవసరమో వాటిని అంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలి మిగతా సమయం మంచి ఆలోచనలతో మిగతా సమయం కుటుంబ సభ్యులతో తల్లిదండ్రులతో పిల్లలతో ప్రకృతితో ప్రకృతితో కలిసి జీవించాలి నేను చెప్తూ ఉంటాను ప్రకృతిని ప్రేమించు కలిసి జీవించు లవ్ అండ్ లివ్ విత్ ద నేచర్ నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ ఫర్ ఎవర్ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ పచ్చదనం నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉదయాన్నే అటు నడుస్తూ చూస్తున్నాను ఈ చెట్లు పచ్చదనం ఈ ఉత్సాహంగా వ్యాయామం చేస్తున్న యువకులు శ్రద్ధతో నైపుణ్య శిక్షణ పొందుతున్నట్టు శిక్షార్థులు వీళ్ళందరూ చూస్తుంటే ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది నేచర్లోనే అట్రాక్షన్ ఉంది పచ్చదనం సూర్యుడు సూర్యరశ్మి ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అది బాగు కొట్టుకొని సూర్యరశ్మి లేకుండా పడి అందరూ డి విటమిన్ తగ్గిందండి నాకు అలాగే చంద్రుడిని చూస్తే ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉంటుందో మనసుకి అలాగే స్వచ్ఛమైన నీరు కృష్ణలో నీళ్ళు వస్తే మనసు మనకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అదొక మన జీవానికి జీవానికి జీవం పోసేది నీరు నీరుని కూడా మనం వృధా చేయకూడదు దాని నీటి వనరులను కాపాడుకోవాలి భూమి దాన్ని కూడా మనం అనవసరంగా ఎటు అంటే అటు చేసి ఈ మధ్యకాలంలో వాతావరణ కాలుష్యం రావడానికి భూతాపం పెరగడానికి కారణభూతం అవుతున్నాం అందుకని భూమిని కూడా మంచిగా ప్రేమగా చూసుకోవాలి 
దాంతోపాటు ఈరోజు మనందరం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏదైతుందో ఒక మెకానికల్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అలవాటు కావు లేజీ లైఫ్ అలవాటు కావు ఇఫ్ యూ బికమ్ లేజీ యూ బికమ్ క్రేజీ చైతన్యవంతమైన జీవితం అలవాటు కావాలి శారీరక దారిద్ర్యాన్ని పెంచుకోవాలి మానసికమైన యొక్క పరిపక్వత తెచ్చుకోవాలి అది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది సత్సాంగత్వం వల్ల సత్సాంగత్యంతో సద్బుద్ధులు వస్తాయి అదే మన భారతీయ సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కాస్త వ్యాయామం చేయండి శ్రమించండి నడవండి సూర్యనమస్కారం చేయండి యోగా చేయండి లేదా సైక్లింగ్ చేయండి జాగింగ్ చేయండి బయట అవకాశాలు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు నదుల్లో అడ్వాంచర్ చేయకుండా మామూలుగా ఈత కొట్టే అవకాశం శారీరక స్విమ్మింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవి చిన్న చిన్నవి మన చేతులో ఉండే పెద్ద ఖర్చు అయినా కూడా కాదు ఎప్పుడైనా సైకిళ్ళు చాలా కొంతమంది శిక్ష సైక్లింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చీపర్ ఆల్సో సైకిల్ వాటిని మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకుండా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం మనతో ఉండే ప్రకృతి మిత్రులను మనం వదిలేస్తున్నాం అంటే సూర్యరశ్మి పచ్చదనం వ్యాయామం ఆహార క్రమశిక్షణ ఆత్మవిశ్వాసం మిత్రులు ఎప్పుడు ఎవరు మనతో ఉంటే అంతకు మించిన ద వైద్య సహాయం ఇంకోటి అవసరం లేదు నైపుణ్య శిక్షణ ఎంత ముఖ్యమో క్రమశిక్షణ అంతే ముఖ్యం కష్టపడి పనిచేసే తత్వం క్రమశిక్షణ విషయ పరిజ్ఞానం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే తత్వం ఇవి ఎవరైతే అలవాటు చేసుకుంటారో వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు వెళ్తారు కొంతమంది ఉంటారు సుఖంగా జీవిస్తే చాలండి సుఖంతో జీవిస్తే కాదు సంతోషంగా జీవించాలి అందరూ చుట్టుపక్కల కూడా బాగుండి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ బాగుండి చుట్టూ బాగా పచ్చంగా ఉండి నీళ్లు మంచిగా వస్తా మన పంటలు పండుతూ ఉంటే సంతోషం కలుగుతుంది కేవలం కొద్దిమందికి సుఖం కలిగించడమే కాదు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా విజ్ఞానంతో పాటు వినోదం కూడా ముఖ్యం ఆ వినోదం ఆరోగ్యవంతమైన వినోదం ఉండాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల్లో మనం చూస్తున్నాం కొన్ని అసభ్యకరమైన యొక్క ద్వందార్థాలు వచ్చేయంటే యొక్క సినిమా పోయిన తర్వాత తలనొప్పి వచ్చాయి సినిమా పోయే సరదాగా తేలిగ్గా ఉండడానికి కొన్ని సినిమాలకు పోతే తలనొప్పి తీసుకుంటాం మళ్ళా ఇలాంటి విషయాల పైన కూడా సమ ఎవరైతే ఆ సినిమా రంగంలో ఉన్నారో వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది మన కళలు భరతనాట్యం కూచిపూడి కథకళి ఇంకా అనేక రకాలైన కళలు ఉన్నాయి మన దగ్గర వాటిని ప్రోత్సహించుకోవాలి మన జాతీయ భావాలు కలిగి ఉండాలి సాంఘిక దురాచారాలు కులతత్వం మతతత్వం మతం ఎవరి మతం వాళ్ళకి గొప్పది తత్వం ఉండకూడదు మంది గొప్పది వాళ్ళ చెడ్డది అనే టెక్ కులము కన్నా గుణము మిన్న కులము కన్నా గుణము మిన్న కులము కన్నా ధనము కన్నా గుణము మిన్న ఈ విషయాన్ని మనందరం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది ఈ సాంఘిక దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా సాగే పోరాటంలో యువత ముందు ఉండాలి ప్రకృతి పరిరక్షణలో యువత ముందు ఉండాలి కుటుంబం వ్యవస్థను కాపాడుకునే దాంట్లో కూడా యువత ముందు ఉండాలి ఇందా చెప్పాను కదా అలా ఉన్నప్పుడే యువత ముందు ఉన్నప్పుడే దేశం ముందుకు వెళుతుంది గురజాడ వారు చెప్పారు గురజాడ అప్పారావు గారు సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగు వారికి తోడు పడబోయా అని చెప్పాడు ఆయన అది దేంట్లోనైనా సరే నువ్వు ఉద్యోగంలో కావచ్చు నీ వ్యాపారంలో కావచ్చు నీ వ్యాపకంలో కావచ్చు పక్కన వాళ్ళకు కూడా కాస్త తోడు పడితే సహాయం చేస్తే ఆ సంతృప్తి ఆ సంతోషం ఆ ఆనందం ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా చెప్పనదివి కానీ ఆనందమయ్యే జీవితానికి సేవ అత్యున్నతమైన యొక్క సాధనం కాబట్టి మీరు అందరూ మీ జీవితంలో కాస్త మరింత ఎత్తుకు ఎదిగి మంచి మార్గంలో నడిచి మంచి భవిష్యత్తు మీకు అందరికీ ఉండాలని చెప్పని నేను కోరుకుంటున్నా స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ని మరొకసారి అభినందిస్తున్నా ఇలాంటి అవకాశం అందరికీ దొరకదు మనల్ని పిలిచి మనకు శిక్షణ ఇచ్చి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి మనకు భోజనం పెట్టి ఉచితంగా వసతి ఇచ్చి ముందుకు ప్రోత్సహించి ఇంకా వీలైతే బ్యాంకులతో టైఅప్ చేయించి ఇలాంటి అవకాశం అందరికి ఎట్ట వస్తుంది ఆ అవకాశం కనిపించిన స్వర్ణ భారత్ మీరు చేయాల్సింది ఏమి లేదు ఏ ఉద్దేశం కోసం అయితే స్వర్ణ భారత్ మీకు శిక్షణ ఇప్పించిందో ఆ ఉద్యోగ ఆ ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్ళండి అది అప్పుడు నిజంగా మీరు స్వర్ణ భారత్ పట్ల 
గౌరవం చూపించినట్టు కూడా అవుతుంది ఈరోజు అందరినీ కలవాలి ఉన్నది నాకు కానీ కోవిడ్ నిబంధనల కారణంగా వంద మందికి మించి సమావేశాలు ఇండోర్ మీటింగ్లో కూడా జరగకూడదు అది ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పెట్టిన నిబంధన ఆ నిబంధన మనం అందరం పాటిస్తారు ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి బయటపడాలంటే మార్గం ఒకటి ఆరోగ్య సూత్రాలు రెండు మాస్క్ పెట్టుకోవడం మూడు కనీసమైన సురక్షిత దూరాన్ని పాటించడం నాలుగోది మన యొక్క వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ఇప్పుడు ఉన్న పరిశోధన ప్రకారం వ్యాక్సిన్ని మినహాయించి మరి యొక్క వ్యాగ వ్యాధి నిరోధం ఇంకోటి లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తున్నాం మన దేశంలో మనం ప్ర ప్రభుత్వం కొంత బాగా శ్రద్ధ తీసుకొని ప్రధానమంత్రి గారు చొరవ తీసుకొని రాష్ట్రాలు కూడా చొరవ తీసుకొని టీకా ఎక్కువ మందికి వేయించడం వలన ప్రజలు కూడా ముందుకు రావడం వలన డాక్టర్లు నర్సులు వాళ్ళందరూ మంచిగా సేవ చేయడం వలన మన చోటు గణనీయంగా తగ్గుతూ ఉంది ఇది దీనివల్ల బాధపడి చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య ఆసుపత్రి పోవడం కూడా తగ్గుతూ ఉంది వ్యాక్సినేషన్ ఎక్కువైంది కాబట్టి అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా సులభంగా ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవచ్చు ఈ వ్యాక్సిన్ ఎవరి కోసమో కాదు వాళ్ళ కోసమా వీళ్ళ కోసమా కాదు మన కోసం మన వ్యాక్సిన్ ఈ అంది ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళు వేసుకోవాలా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు వేయించాలా చుట్టుపక్కల ఉన్న మిత్రులకు కూడా వేయించాలా వ్యాక్సిన్ యొక్క అవసరాన్ని ఇతరులకు కూడా మీరు అందరూ తెలియజేయాలి ఉత్సాహవంతమైన యువకులు కాబట్టి అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ మరొకసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకోండి నమస్కారం జయ ఇప్పుడు స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ ఈ విజయవాడ చాప్టర్ సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి శ్రీ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారి వందన సమర్పణ ఆ తదుపరి జాతీయ గీతాలాపనతోటి ఈ వాటి కార్యక్రమం ముగుస్తుంది ముందుగా చుక్కపల్లి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు వందన సమర్పణ